甜蜜蜜，你笑个甜蜜蜜。回来，今天我要和大家分享一个是我情人节会画的一个妆。在情人节的妆，最主要着重的是眼睛上的一个柔和、比较粉嫩的颜色，然后在嘴唇上，我没有上特别就是强的那样子。唇膏的颜色，所以我就选择了这样子比较粉嫩，大多数用的是唇彩一样质地的唇膏。啊，在眼妆部分呢，我用的是 Naked Three， 它都是包括那些不管是棕色还是粉嫩色系，里面都有这粉红色的闪光因子。所以说这也是为什么我会选这个彩盘在情人节。妆上面做一个着重的突出。对于发型方面的话呢，我认为你可以就是像这样子披着也很就是好看，或者你可以做一个 braid 的造型。我会在接下来的视频里面秀给你们看。如果你们想看我这个啊、呃、情人节是怎么画这样子的水嘟嘟的妆容的话啊、呃，那就不要走开喽。哈哈，先提早祝大家情人节快乐喽！底妆我混合了两个矿物底妆的颜色，都是来自 Bare Mineral， 一个是 Fairly Light， 一个是 Light， 就是最白和第二白的颜色。对于遮瑕，我用的是 a l i d a m 艾莫莉家的 Full Cover， 这个遮瑕膏遮瑕力很强，我着重于眼睛下面和我的一些痘痘上面。<笑>好，跟着我来看一下我的眼妆吧。我已经把我的左眼，也就是你们看到的左眼，我的右眼啦，画好了。然后我要给大家秀一下我在左眼上是怎么画的。这次我主要用的彩盘是 Naked 3。而在上眼影之前，我先用这个 Clinique 倩碧的眼影棒，粉色的，来做一个打底动作。我就很粗略的上在了上眼睑和下眼睑。第一个颜色我选择的是这个彩盘里的 Buzz， 这个是像草莓颜色的粉色，里面带有微闪。我用一个扁平的刷子将它上在整个眼睑中间和末端，就是整一块眼皮上啦。对，你可以叠加多次，让它变得更加的显色。接着用一个晕染刷和这个 Limit 比较淡的一个 Transition Color。就是可以把它晕染开来的颜色上在眼睛的末端，我上了将近三次，让它能够渐渐的显色，也把前面那个 buzz 的颜色做一个和上面皮肤的连接。再用这个盘子里面第二个较深的晕染色上在眼尾的三分之一处，着重于眼尾、眼角的地方。做出一个自然眼影的效果，最好的方式就是渐渐的叠加。所以说，每次我取少量的颜色做眼尾的叠加动作。接着用一个这样三角刷，是完全干净的，不用任何的眼影，把最后眼尾都晕开，直到眼头。就这样子可以看到和眼周围的那些没有上过眼影的肌肤，就是做很好的一个柔和。同样的刷子加上 l i a r 这个颜色，上在眼尾、眼褶中间的三分之一到三分之二处。接着用这个 trick 的颜色，比较偏橘棕的颜色，像在下眼尾处，你也可以慢慢的晕染到眼头。最后一个比较亮闪闪的眼影，我用的是 dust， 这个是里面比较闪，但是它掉粉也比较严重啦，我就用手指这样子粘附性会比较好，上在整个眼皮的中间。做一个提亮突出的效果，这样会让眼睛显得更圆哦。
，接着用最白的这个颜色做眉骨的高光。哈哈，又是这个 Tom Ford 的盘子。我用这两个高光色的结合打在卧蚕和眼头，让眼睛更加 bling bling， 把眼睛能够做一个放大的效果。这是我最爱用的啊，卧蚕色啦。这次我会用两个眼线笔做一个眼睛轮廓的勾画。第一个兰蔻的黑色眼线笔，我画了内眼线和外面眼线的晕染。你可以看到，我就是画眼线，不必要非常的深刻或者是很仔细，我就这样比较粗鲁的画我的上眼线。以后我会用我的指腹、小指的指腹做一个晕染，对，这样会让你的眼线显得更加的自然，也会把一些颜色填空到你的睫毛根部。第二个也是用啊兰蔻的水眼线液。做一个比较深刻的猫眼的画法吧。我这个猫眼和其他那些西方的非常浓重的画法不一样，也是很贴近睫毛根部细致的一根水眼线。我一般画眼影比较的快，比较的粗鲁，但是画眼线会比较的慢慢的。接着用这个也是兰蔻家的睫毛膏，它这个刷头的曲线让我觉得上睫毛非常的方便。下眼睫毛我没有特别的刷的浓重，因为我想要那种无辜的感觉。眉毛的话，我选择眉粉也是突出比较自然的平眉，从尾端开始慢慢晕染到前面。嗯，在眼头的位置，眉粉不需要用太多。眼妆就完成了，现在来 move on to 我的气色，如何打造一个粉嫩水感的气色？用的是这个倩碧的十五号色，它是偏紫色的腮红，很显皮肤亮白。你可以大面积的扫在眼尾下方的颧骨位置，大片比较能够显可爱。接着用 Becca 的高光 Pro， 就是珍珠的颜色，是很白亮的一个，不带黄光也不带粉光，就是白色的一个高光来做一个修饰。这个当然是不陌生啦 ，Too Faced 的 Chocolate Bronzer 也是我的最爱。我把它来做一个啊、呃、鼻子上阴影的制作。我会先在眼睛中间的鼻梁这里轻轻的扫过两条粉，然后做一个基础的打底，接着往上延伸，在眼窝处悄悄的。嗯，稍微少一点这个阴影粉，能够显得眼睛不那么的抛肿。接着把它延伸到鼻端。情人节怎么能少了一个水嘟嘟的唇妆呢？选用一个滋润型的你喜欢的橘粉色唇彩，涂在嘴唇的中间。接着用一个比较浅。可以是无色，也可以是肉色的颜色，涂在嘴唇的周围，做一个渐变的效果。好啦，整个妆容就这样子完成喽。嘴唇和眼睛会有一点小呼应的感觉。在发型上，我先要用一个滋润的光泽乳液擦在头发上，不要让它那么的干燥毛躁啦。接着就开始变法式三股变喽。我先把头发的上半束全部拿起来，分成三束均衡的法束。首先按着普通三股变的样子，先把左边的第一束放到中间的上面，再把右边的第一束放到左边的那一束的上面，就这样子交换。接着把最下面的这一束。加上一些头发，然后再放到啊、呃、第二束的上面，接着就像我这样子的步骤，一层一层的叠加。每一次要放进头发的时候，都要加一束头发
，记得只有中间的那束头发是不动的，不管是左边还是右边的头发，你都要相呼应的加一缕头发进去，这样子就能制造一个小小的蜈蚣辫的感觉喽。编呐、啊、编呐、啊、编呐、啊，用一个喜欢的、可爱的小发饰扎在末端。<笑>我突然才意识到，这是一个兔子耳朵。接着就把上面的编进去的发骨辫，轻轻的这样子拨松，这样会有一种浪漫的感觉。侧面是这样子的，接着把我的刘海给散下来。好啦，这就是我的妆发分享，希望大家喜欢，情人节快乐！<音>